Hello! Good evening, guys! <laughs> I was waiting for you guys. <laughs> No sabía que usted nos iba a dar el otro mundo. Ah, I know. Dice, lo voy a tener en suspenso. Solo veía a Rachel que nerviosa se sentaba y decía, no, no sé. But I'm here, guys. I'm sorry because I have some problems in my throat because I'm a little bit sick, right? But we are going to we are going to get the solution for that, okay? Don't worry. Vamos a esperar a que los demás entren, chicos, porque solo vemos poquitos. Esperemos que todos los demás se puedan conectar y así empezar con la clase. Okay. Es que está lloviendo, teacher, bien duro, yo pico. Sí, it's raining right now here, right? But aquí es, sí llovió tempranito. Eso como a las seis y algo se vino, casi las siete. Ahorita se ha calmado un poco, pero es que sí está lloviendo todavía. Yo me, en el camino me agarró la lluvia, pensé que iba a venir más noche por el tráfico, pero... Sí, ojalá que no se vea ni más fuerte, que se nos, no se nos vaya a ir la energía, porque si no, we die. La que no se nos vaya la luz. Sí, porque si no... La señal. Pues ponemos y volvemos a comenzar, Luis. <risa> Vamos a ver, ya la mayoría se está conectando. Eh, vamos a esperar un ratito más y ver cuántos estamos conectados actualmente. Ok, estamos 12. Hello, Daniel. ¿Cómo me le va, Daniel? Aquí estoy para que me aguante otro mes. <risa> <risa> otro modelo más. <risa> Four weeks. Four weeks. Four weeks. Ah, te ah. consonaste. Te consonaste. Four weeks, right? <risa> But it's a long, long, long four weeks. <laughs> Are long four weeks for you? <laughs> I just did it, don't worry. Yeah. And the and the and the other model too. And the other model too, right? And the other model. Also. <laughs> That's it. Yeah. We also, right? <laughs> okay. Vamos. <laughs> Vamos a ver. Okay. Vamos a ver quién más se conecta, chicos. Veo que hay muchos chicos nuevos. Ah, good, right? Vamos a tener nuevos chicos. Nuevas experiencias, nuevas actitudes, nuevos ¿qué? amigos, right? Para poder compartir con ellos. Vamos a ver quién más. A Icta no la veo. Icta dijo que se iba a conectar como oyente, vi ahí en el, en, el, en el WhatsApp, pero sí no se ha conectado aún. Esperemos que se conecte pronto también. Eh, it's three minutes past eight, guys. We are going to wait just some more four minutes, right? Maximum. And then we're going to start with, with the list because we have to pass it. In. Hello, Edwin. Welcome. Mire, Daniel, bien portadito, conectando la cámara, como sabía, no, no sabía que era yo. No, es el bien. primer día. Es el It's primer día. Day. I know that. Como todo, una, day, yeah. como todo un buen estudiante, dice, bien portadito. Él. Vamos a ver mañana empieza la guerra. Mañana es más, empieza. Las buenas, las buenas costumbres nunca se pierden. ¿Verdad? <risa> ¡Ay, no, no! Yo te da, Daniel. We have I'm to interact sorry. face to face, right? No, no, no. 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 No se olvida. <risa> I remember the the past model to ¿cómo decía? Fue el primer módulo como que hubiera sido ayer. Ah, oh, really? Yeah. <laughs> So you you have you just have has some yeah well, some minutes from the model right you think you feel right 
you feel like it was just some minutes to pass tomorrow, right? Del, del módulo pasado, unos minutos que han pasado. Ok, vaya chicos, eh, vamos a empezar porque ahorita ya son las, las ocho y cinco minutos. So it's five minutes past eight and we are 15 right now. So that means we can start with the class, okay? I'm going to pass the list because I tend to forget that and then we are going to start with the presentations, okay? Vamos a ver, let's see. <clears throat> I always have to remember that you have to say present or I'm here, right? Mm. Mm. Mire, este, me gustaría que los nuevos pues, se pudieran conectar con su cámara, ¿verdad? Acuérdense que esto es más que interacción, ¿verdad? <ríe> Entonces es un requisito de la meeting y del curso, ¿verdad? Que usted se pueda conectar con su cámara encendida, ¿verdad? a menos que tenga un... <clears throat> Una razón de fuerza mayor, ¿verdad? Que pues, se puede tomar en cuenta. Pero por ser el primer día, ¿verdad? Y acuérdense que tenemos que presentarnos, tenemos que conocernos. Pues vamos a estar todo un mes compartiendo, oh, no. ¿verdad? Entonces, pues hay que conocer a la teacher, hay que conocer oh, a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, hay que presentarnos, ¿ok? Oh, no. con la camera, right? oh, no. Ok, Eliel, Jonathan, Córdoba, you have some questions? ¿Tiene alguna pregunta? Eh, teacher, uh, no puedo encender la cámara ahorita, pero ya voy a llegar a la casa. ¿Qué voy manejando? Ah, ok, you are on your way home. Yes. Ok, no worry. When you are at your home, please let me know. You can start with the camera, ok? No worries for that. Ok, thank you. Ok, you're welcome. Ok, guys, pues déjenme presentarme. Mi nombre es Roxana Elisa Vázquez. Eh, yo voy a ser su teacher en este módulo 3. Pues con forma, forma, formalidades, mejor dicho, ¿verdad? Vamos a abrir lo que es la presentación y vamos a hablar acerca de las reglas, chicos, que tenemos que pues, cumplir durante el curso. Oh, no. Usted ya comió. Bueno, les voy a pedir que pues pongamos en mute el micrófono para mientras estamos pues, con, ex, con esta parte, ¿verdad? Eh, Eli, ¿tiene alguna pregunta? No, ok, perfecto. Vaya, denme unos segunditos, ahorita empiezo. Vaya, eh, as I told you before, my name is Roxana Elizabeth Vázquez, soy licenciada en el, en el idioma inglés, opción de enseñanza, ¿verdad? Y pues, hablando de mi formación académica, ¿verdad? Hablando de experiencia laboral, he trabajado, pues, estoy pues, trabajando con Regal International ahorita, ¿verdad? Con los cursos de ISAPOR. Y, pues, tengo siete años de experiencia en el área, ¿verdad? Enseñando inglés. Eh, y también en el área pública y privada. Soy facilitadora del idioma inglés desde el año 2017. Aparte, trabajo en el IT de Santa Tecla, ¿verdad? sitio oficial. También con siete años de experiencia ahí y en el oh, área no. pública. ¿Ok? Así que ahí vamos a estar. <risa> Vaya, hablemos, chicos, acerca de las tareas y evaluaciones. Tenemos las reglas ¿verdad? que debemos de cumplir, que dice que es necesario obtener el 80% de promedio de tareas y evaluaciones para poder pues eh, pasar el curso satisfactoriamente, ¿verdad? Aparte, las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Recordemos que clase dada, tarea asignada y así sucesivamente. Aparte de la práctica pues, que se hace durante la clase. Todas las tareas de los, demás, de los temas perdón, ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Isafor semanalmente. Pues ahí dice viernes, chicos, pero acordémonos que pues tenemos muchas cosas pues que hacer de aparte de la clase, a veces nos podemos atrasar, entonces tratemos de hacer las tareas pues unos días antes, ¿verdad? Terminar lo que es la, las tareas de la semana el día jueves, por favor. Eso sí se les voy a pedir encarecidamente. La fecha límite para terminar el examen medio, que es el midterm. Acuérdense que el midterm siempre lo tenemos en la segunda semana de la, del curso, ¿verdad? Que es la fecha límite el 7 de julio de 2023. Antes de la medianoche, ese midterm tiene que estar terminado. ¿Ok? Please. 
la fecha límite también para terminar el examen final es el 21 del 7 del 2023, que es en la semana en que estaríamos finalizando el curso. Pues para más, 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 como les diría, más eh, seguridad, ¿verdad? Hay que terminarlo el día 20 para mí, ¿verdad? Sería un poco más mejor para todos. El manual también puede ser descargado de la plataforma, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión, solamente cuestiones que para el dicho. En cuanto a ese manual, chicos, eh, yo les aconsejaría, ¿verdad? Porque a veces hacemos ejercicios del manual, así como también ejercicios en línea. Este, les aconsejaría que pues lo descargaran el PDF y lo pudiesen imprimir para que ustedes elaboraran los ejercicios en el en, en duro, ¿verdad? En físico. Para que sí, usted pues no tenga ningún problema y no esté escribiendo tanto en el cuaderno, porque hay algunos ejercicios que sí los hacemos del manual. Mi recomendación. Eh, ¿Preguntas ahorita, chicos? No. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Requerimientos del curso, chicos. O sea, a la hora de la meeting, recuerden que usted siempre tiene que poner su nombre completo porque existen casos en que tengo a veces dos Daniels, dos Rachel, dos David, dos Nelson. Entonces, a veces nos mandan, nos escribimos, interactuamos en el chat, ya sea de la Miriam o en el chat de la, del, del WhatsApp. Y a veces nos mandan las tareas, las capturas de las tareas, pero no sé quién es. Al igual que cuando estamos conectados en la, plata, en la plataforma, perdón, en el, en el Zoom. Y yo necesito saber quién es el que me está participando. Entonces, por lo menos, ¿verdad? Si usted le pone todo su nombre completo, pero pone un nombre y un apellido que lo pueden identificar, ¿ok? Dice, en el caso de que usted, pues, esté de oyente, ¿verdad? Usted siempre me va a poner entre paréntesis después de su nombre, oyente. Yo sé que hay casos de eh, fuerza mayor en, lo que, en los cuales usted no se puede conectar, como el compañero, ¿verdad? Que venía en camino, no se puede conectar, solamente está escuchando. Entonces, esos casos sí los, los valgo, ¿verdad? Que usted puede estar así, pero siempre ponga mi oyente, please. Y la cámara encendida durante toda la sesión. Si usted no está como oyente y no tiene una razón por fuerza mayor de estar como oyente, ¿verdad? Pero por favor, conéctese con su cámara a la hora de estar en la mira. También minimizar el sonido del ambiente lo más posible, ¿verdad? Acuérdense que a veces estamos en la casa, a veces estamos pues, en el trabajo, en el camino, ¿verdad? A veces el autobús, a veces este, el perrito el niño, entonces eh, a veces está viendo tele, la emoción de la película, de la novela, del partido, entonces no, hay que bajarle un poco. Y también más que todo participa, participación activa ¿verdad? de usted. También dice que la asistencia al 100% en las clases, ¿verdad? tratemos de no faltar, please, y de estar conectados los 120 minutos para que su asistencia pueda ser efectiva. También dice la asistencia se toma en dos ocasiones, eh, 15 minutos las pasadas las 8 y 15 minutos antes de las 10, ¿ok? Se tomará como válida al escuchar al participante en su presente y tener la cámara encendida, como les dije anteriormente. También tenemos que las sesiones del 1 a 1 disponibles, ¿verdad? Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas, facilitador y permisos si no están disponibles. Como facilitadora, no tengo el permiso de dar permisos. Si usted tiene alguna dificultad, alguna situación de fuerza mayor, usted tiene que comunicarse con los chicos del staff, ¿verdad? O de administración. Los puede encontrar en el grupo, ¿verdad? O sea, despliega a los participantes del grupo y ahí pues puede escribir personalmente la razón por la cual usted no puede estar presente y ahí pues lo va a tomar en cuenta y le van a decir lo mejor. Pero la teacher no tiene permiso de dar permisos, ¿ok? Me puede notificar, sí, pero siempre usted debe de hacer eh, saber a los chicos del staff antes de notificar, ¿ok? Perfecto. Questions so far? Preguntas hasta acá, chicos. En cuanto a la asistencia, la participación. No? Ok, perfect. Let's continue. Como les estaba diciendo, ¿verdad? El botón de silencio al momento de cualquier interrupción. 
la cámara encendida, el chat, ¿verdad? También tenemos un de recoveries y tenemos el botón para preguntar, ¿verdad? Se levanta su manita y yo con gusto les doy la palabra. Y respeto ante todo para la teacher y para sus compañeros. Please. ¿Ok? ¿Preguntitas? No. No, ok. Vale. Tenemos la semana 1, chicos, que es la, la sesión 1, que va del 26 al 30 de junio. ¿Verdad que es esta semana? Luego tenemos la semana 2, que es sección 2, y tenemos el micro, ¿ok? Que va del 3 de julio al 7 de julio. Si no estoy mal. Sí, al 7 de julio. Y también tenemos lo que es la semana 3 en donde abarcaremos pues, la sección 3, del 10 al 14 de julio. Y finalmente tenemos la semana 4, sección 4, que va desde el 17 de julio al 21 de julio, en el cual nosotros también tenemos el final exam. Acuérdense que en esta semanita tenemos el final también. Aparte de las cinco tareas de la semana, usted tiene que tener efectuado o realizado ¿verdad? su final exam. Por favor, no olvidemos esa parte. Entonces, los andales. Que las tareas en la plataforma y el final son las tareas que valen para que usted pueda pasar satisfactoriamente su curso. ¿Ok? Vaya, preguntitas, chicos. Questions so far. No. Ok, perfecto. Vale, voy a dejar de compartir un ratito, chicos, y nos vamos a saltar un poquito lo de la asistencia, porque quisiera conocer a los chicos nuevos. No puedo empezar si sí conozco. Ok, perfecto. Yo ya me presenté. Mi nombre es Roxana Elizabeth Vázquez. Soy licenciada en el idioma inglés, soy enseñanza, y desde ahora voy a hacer su teacher en el módulo 3. Ok, perfecto. Ahora yo voy a elegir a alguien y luego usted elige al siguiente. Ok, perfecto. Vamos a ver. Let's see. Ok, vamos a empezar con Sarita Hueso. Ok, Sarita, tell me something about yourself. Good evening. Good evening. My name is Sarita Hueso. Mm -hmm. uh, uh, I am I am a baby sister mm -hmm. uh, at the school. Uh -huh. uh, I am a student in English Corporation. Oh, okay. Thank Perfect. you. You're welcome. Welcome to this course, okay? Thank you, Sarita. Uh, nice to meet you. Pablo Adalberto Juárez. Okay, Pablito. ¿Puedo hacerte Pablito? ¿O oh, Pablo? Sarita. Okay, perfect. Go ahead. Thank you, Sarita. Hello, good evening. Good evening. My, my name is Pablo Juárez. No voy a dejar que vayas a subir. I am working in American Industrial Park. Okay. Uh, Uh, I am inspector the quantity. Okay, perfect. Uh, well. Next, uh, Jonathan Aliel. Okay, Jonathan. Hola, hola, buenas noches. Good evening, Jonathan. Good evening, good evening. Uh, la presentación tiene que ser en inglés o en español? Sería en inglés. <laughs> Lo que usted pueda, Jonathan. Okay, uh, no worry. Uh, my name is uh, Elias Jonathan Cordoba Alato. Uh, I work in Group of Mantech. Okay. Uh, um, I don't know, my, my, my favorite fruit is mango. I don't know who I say mango. Um, I like to play with the play station. Okay, video games? <laughs> yes, video okay, games. Okay, perfect. And, and that's all. I believe okay. it's all. Perfect. Yes. Thank you so much, Jonathan. Welcome. Nice to meet you too, right? Choose another person, please. Uh, vamos a quien vamos a quemar ahorita. <laughs> oh, no. <laughs> La atención, dice. Daniel, Daniel, ¿cómo estamos, caballero? Ah, you are friends. Sobre... <laughs> Ahí sobreviviendo, sobreviviendo. Survivor. <laughs> <laughs> Pero vamos a quemar a, Fra a Francisco ahorita. Vaya, Francisco. okay, Francis. Where are you, Francis? Francisco Gonzalo. No, sí, 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 no, Gonzalo. Francis. 
Okay, perfect. I can hear you, Francis. Perdón, 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 perdón. No worries. Este, good evening. My name is uh, Francisco Ernesto González Boquín, uh, working in Banco Azul. Okay, perfect. Good. Nice to meet you, Francis. Welcome to this forest. Thank, Thank you. you. And choose another person, please. Uh, a Karen. Okay, Karen. What are you cutting? Ojalá llegue a arruinar eso hoy. Uh, hello, good evening. Uh, my name is Karen Torres. I work at Arpac International. Uh, my favorite color is purple. <laughs> okay, nice to meet you, Karen. Karen, you have to finish the course of 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 the uh, Tania. Tania. Tania Osorio. <laughs> Tania Osorio. Okay, Tania. Tell us something about yourself. Good evening, teacher, people. My name is Tania Osorio. I work with Payi. I am 30 years old. Okay, excellent, Tania. Nice Thank to meet you. you. Thank nice you. Choose another. Okay, nice. Uh, choose another person. Okay. okay. Um, Nancy. Saldana. Nancy Saldana. Okay, Nancy, go ahead. Tell us something about yourself, please. Good evening. Uh, my name is Nancy Carolina Saldaña Membreño. I am a secretary. Uh, I am 29 years. Mm -hmm. You're uh, so? uh -huh. <laughs> no worries. Uh, nice to meet you. <laughs> nice to meet you too, Nancy. Excellent. Just another person, please. Um, uh, Teresa de Jesús Ramos. Okay, Teresa de Jesús. Tell us something about yourself, please. Good evening, teacher. Good evening, Teresa. Uh, I am. My name is Teresa. Okay. Uh, I am working in a Serbia office. Uh -huh. And um, Where do you live, Teresa? ¿Dónde vive? Eh, San Salvador. I live in San Salvador. Okay, perfect. Okay, perfect. Good, excellent, Teresa. Choose another person, please. And nice to meet you. Welcome to this course. Tenemos a Lexi, tenemos a... Fatima, Edwin, okay, Edwin. ¿Cómo estamos, Edwin? Hi, I'm fine. You can do it. Great, excellent. Uh, my presentation. Yeah. Uh, good evening. My name is Edwin Swart. I am 33 years old. I work at the Repack International School. Mm -hmm. I live in San Jose de okay. My favorite food is fish. And my favorite color is blue. Nice okay, to meet you. perfect. Good, excellent. Let me choose another person, please. Uh, Alexi Velasquez. Alexi Velasquez. Hello, Alexis. How are you? Tell us something about yourself, please. Hello, teacher. Hello, guys. My name is Alexi Velasquez. I am work for ANDA. I am general assistant. And I like play pizza. And that's it. Okay, that's it. The next is Nelson. Nelson, okay, Nelson. Nice to meet you, Alexis. Good Nelson. evening. Mm -hmm. Good evening. Good evening, Nelson. My name is Nelson. I work in Holy City, Santa Ana. Okay. Uh, I, nice to meet you, people. Okay, nice to meet you. Welcome to this car, Nessa. Okay, voy a elegir si no soy mala. Cuando faltan dos más. Okay, Nessa, choose another person, please. Okay. 
Fatima. Okay, Fatima. Hello, Fatima Martinez. Tell us something about yourself, please. I can hear you, Fatima. Hello, everyone. My name is Fatima Demin. I work in a call center and I have 27 years old. Um, I like it and that's all. Okay, thank you so much, Fatima. Excellent. Welcome to this course and choose another person, please. Raquel. Rachel, okay, Rachel, tell us something about yourself, please. Hello, guys, good evening. My name is Ana Raquel Campos Ayala. Nice to meet you. Nice to meet you, Rachel. And welcome to this course again, okay, excellent. Choose another person, please. Tell us a funny or funny okay. Ordonis. Fanny, tell us something about yourself, Fanny. Hi, guys. Good evening. Good evening. Uh, my name is Fanny. I work at the restaurant. I am a chef. I'm sorry, two years old. And I love cooking. We love to eat, Fanny. <laughs> okay, no, no, thank you so I much. Love <laughs> you love cook, but we love we love eat, okay? Nosotros amamos comer. Oh, okay. <laughs> Invite us, please. <laughs> Bye. Okay, chicos. Bueno. Eh, Rigoberto, are you there? Good evening. Okay, Rigoberto. Tell us something about yourself, please. Good evening. Good evening. Uh, my name is Rigoberto Torres. I work in Bank of Carolan. I am 43 years old. Uh -huh. That's all. Okay, thank you so much, Rigoberto. And welcome to this course again. Okay, Daniel, are you there, Daniel? Hi. Hi. <laughs> okay, Daniel, <laughs> tell us something about yourself, please. Okay, uh, hello, everybody. Uh, my name is Daniel Abrego. I have a 30 years old. Mm -hmm. I work in, in, in Global Alimentos. Okay. I'm living in San Juan of Pico. Mm -hmm. I have a question the teacher. Uh -huh. Tell me. <laughs> uh, you're from? Where I'm from? Yeah. I am from El Salvador. No, ah. I am from La Paz. I am from La Paz, San Luis Herradura, allá por la Costa del Sol. Mm, veo un rancho por ahí. Maybe, maybe. <laughs> maybe cuando se gradúe. Ah, ok. Ahí me okay. contacta. Yeah. Ya, está bueno, está bueno. Ok, perfect. Welcome to this course again, Daniel. Excelente. Ernesto Mejía, are you there? Ernest? Yes, yeah, teacher, I am. Okay, Hola, Ernest, please. tell me something about yourself, please. Okay, I am Ernesto Mejia. Uh -huh. I am working in Acceso. Acceso is the company for sales. Uh, what do you say? Fruit and verdura. Oh, okay, perfect. <laughs> Fritz and Fritz and uh, verduras. How do you say this? Eh? Verduras in English? Vegetable or veggies. Oh, veggies. Veggies. veggies and balas. Okay. Uh, uh, I like to uh, play soccer. Okay, perfect. Good, excellent, Ernesto. Thank you so much. And welcome to this course too, right? Okay, guys, bye. Eh, ya nos pasamos un poquito, voy a pasar la lista, por favor, nada más recordarles, ¿verdad? Que tienen que decir present or I'm here al escuchar su nombre, please. Porque a veces yo no tengo visión de, de la meeting, de las, de las caritas, ¿verdad? Sino solamente de la lista. Entonces, a veces se me pasa y no voy a hacer que los dejen sin, sin asistencia. ¿Ok? Vale, denme unos segunditos, voy a abrir la lista y ahorita empezamos, ¿ok?
So let's start. Amanda de la Paz Araujo Torres. Amanda is not here. Ana Raquel Campos Ayala. Present teacher. Thank you so much. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present. Thank you. Cecilia Eunice Funes Gómez. Cecilia. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present teacher. Thank you so much, Daniel. Erika Lisset Ayala Ramos. Erika, so here. Okay, maybe later, right? Ernesto Salvador Mejia Mundo. Ernest, but I start. Fanny, oh, okay, thank you so much. Fanny Mel Melanie Ordoñez. I'm here, teacher. Okay, thank you. Fatima Azalia Martinez Deni. Present teacher. Thank you so much. Francisco Antonio Coreas y Mede. Francisco. Francis. Miss Francis. Okay, perfect. Ah, dos Francis. Ya ven que tenemos dos Franciscos. Okay, Francisco Ernesto González Boquín. Present teacher. Okay, thank you so much, Francis. Eh, Italina Castro. No está Ita. Jonathan Eliel Córdoba Lazo. Present teacher. Thank you so much, Jonathan. José Edwin Escobar Posada. Present teacher. Thank you. Karen Arely Torres García. Present teacher. Okay, Luis Eduardo Reyes. No, okay, Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Thank you, Nancy. Nelson Arnoldo Arre. Arrellaga Quintanilla. Present teacher. Ok, thank you so much. Pablo Adalberto Juárez. I am here teacher. Thank you so much. René Francisco Mendoza Cárcamo. He's not here. Rigoberto Jesús Sánchez Torres. Oh. Thank you. Sarita Elizabeth Hueso. Present teacher. Thank you. Tania Lisset Osorio Enríquez. Present teacher. Thank you so much. Teresa de Jesús Ramos Santos. Present. Okay, thank you so much, Teresa. Bueno, chicos, esa es la primera lista y pues esperemos que los demás se puedan conectar a la segunda lista. Estén aquí presentes. Ok, déjenme decirles, chicos, que este día tenemos un tema nuevo, voy a la redundancia, ¿verdad? Pero antes de, de entrar en materia, quisiera hacer una pequeña revisión de cómo estamos con los demás temas. Vamos a hablar un poco acerca de los cursos anteriores. Okay. Díganme, ¿qué es lo que vieron en los cursos anteriores? Así que sea un vocabulario, que sea una, una regla gramatical, eh, de qué hablaron, si hablaron de tal tema, del otro tema, de lo que hicieron. Uh -huh. Something related with that topic, please. How many, how much. Ok, quantifiers. Uh -huh. How many, how much. How to use how many, how much. What else? ¿Qué más? Ah. Oh, no, 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 no. Don't be afraid, okay? Don't be shy. No seamos temerosos, no seamos penosos, hablemos. Vamos a, vamos a estar en interacción un mes, okay? Vamos, chicos. Okay, Ajá, uh -huh. would like. Uh -huh. La diferencia de would y el can. El can y el could. Ajá, uh -huh. muy bien. Present continue. Present continues. Ok, perfect. What else? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Action verse. Action verse. Also. And what about the adjectives? ¿Se acuerdan de los adjetivos calificativos? Ok, el uh -huh. Jonathan, yo siento que usted quiere hablar, Jonathan. Tell me something about the adjectives. Dígame ah, algo relacionado con los adjetivos. Cualquier cosa. What do you want to talk? Or whatever you want to say, right? Something like that. Okay, we, we use the adjective for 
describe one person or one thing that we can see or that we want to describe in this moment. Okay, perfect. Good. Casi no se te escucha muy bien. I don't know if it is my, my, my audio or if it is your audio. Maybe because of the, the rain, right? Tal vez por la lluvia. Eso no se escucha así, pero casi, casi, casi no se te escucha muy, muy, muy claramente. Pero sí. Bueno, decimos que los adjetivos calificativos son todos aquellos que nos ayudan a describir al nombre. ¿verdad? Un nombre, un lugar, un animal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Right? Y decimos que también los adjetivos calificativos los podemos encontrar en qué posiciones, chicos. A ver quién se acuerda. That, there's those. Um, this, creo que era el otro. Ah, ok. This, those, and that. Vale, esos son los demostrative pronouns, ok. Los que nos demos, demuestran, perdón. ¿En dónde está situado algo? O si, es, si existe o no, o si es plural o si es singular, ¿verdad? Si está lejos o si está cerca. Muy bien, excelente, muy bien. Vaya, ajá, ¿qué más, chicos? Si me pongo a toser en cualquier momento, por favor, me disculpa, pero a mí me pongo mal de garganta. Ah, no. Ya te mando. It doesn't oh, no. work, it doesn't work. Vaya, ok, perfecto. Entonces veo, veo que más o menos andamos por ahí, ¿verdad? Recordemos los temas que hemos estado viendo. Pues tal vez vamos a dar una review, ¿verdad? La próxima clase, pero que se va a ver más al día en cuanto a los temas que estamos viendo, ¿verdad? Eh, déjenme decirles que conmigo, pues, de gramática, de práctica en línea, de práctica de tareas y de práctica en el manual. Por eso me recomiendo que usted informe el manual, ¿verdad? Y pues para que no te esté copiando tanto, ¿verdad? Por eso que se trata de hacer, se manda el WhatsApp group, ¿verdad? Para que usted pues tenga prueba de que usted tiene esa participación activa en el grupo. Ok, vaya, vamos a empezar. Voy a compartir ahorita, chicos, eh, la pizarra. Para que podamos empezar con la pizza. Dame un segundito, voy a abrir esto. Ok, el día de ahora, chicos, vamos a hablar de lo que es cómo utilizar los infinitivos. How to use infinitive words. Ok, today is June, Monday, 26, 2023. Ok, and for that class, or for this class, we have this with all the words. They are some verbs or infinitive verbs that you can use in this class, okay? For example, we have to know, to learn, to manage, to need, to offer, to preach, et cetera, et cetera, et cetera, right? And, but first of all, I would like if you don't know something about this vocabulary words that you have here. Teacher no se entiende bien lo que dice ahí. Where? Pero... Vaya, se ve, se ve, o se mira muy bien. Ah, si, no lo, sí, sí, sí. si no lo hago en negrito, para que ustedes puedan verlo. Ah, please. Vamos a ver. Ahí está. ¿Se mira mejor? Sí, teacher. Okay, Thank you. Perfect. Vaya, ajá. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, en cuanto al vocabulario? I have a question with the... La pregunta, la pregunta, la, la palabra que está arriba de... de, de ah, ok. To play. Vaya, to place es como prometer, hacer una promesa. To place. Y se pronuncia place. ¿Ok? Prometer. ¿Otra más?
Vaya, esta me imagino que tal vez podría ser alguna, ¿verdad? To refuse. Refuse es rechazar. ¿Algo que más? To struggle. A struggle, ok. To struggle es como lidiar. Lidiar con algún problema. Lidiar con algo, con una situación que usted tenga. Es lidiar. ¿Qué sure. What is wish? Okay, what does wish mean? Okay, wish significa desear. Desear, pero desear algo. I wish you happiness. Okay, yo te deseo la felicidad del mundo. Yo te deseo mucha felicidad. I wish you. I wish you a Merry Christmas. I wish you, no, we wish you a Merry Christmas. <laughs> Les voy a cantar. We wish you a Merry Christmas. Les deseo una feliz Navidad. Oh. Pero cuando lo utilizamos como nombre, significa deseo. También, pero deseo de un deseo, de que se te cumplió tu deseo. Pero el verbo es desear. Mm. Okay, something else? Mm -hmm. Teacher, voy a apagar un momento la cámara, voy a cenar. Okay, but no worries for that. Thank you. Ajá, alguien me decía, esta, esta acá. Mm, tú sí. This one. Uh, this one. Yes. To seem, it's como parecer. Parecer. It seems like it's going to rain right now, right? Es como que parece que va a llover. Parece que... It seems to be worse, okay? Parece que va a ser como más mal, right? La situación. Yes, yes. Así de esa manera es que utilizamos ese verbo. Parecer. Eh, hay una diferencia entre el, el, el click y el promise. No te escucho bien. Eh, ¿Podrías repetir, repetirme la pregunta? Eh, no sé si habría alguna diferencia entre el split y el promise. No te escucho. Escribíme en el chat, please. Ahora te voy a estar. Eh, dice que si hay alguna diferencia entre Promise y plate, creo que es lo que quería decir. Promise y place. Es que, no es, es que es, creo que yo soy la que tengo mal el audio. Creo que se lo soy así. Write it down, please. Ok, vamos a ver. Keep okay, Vaya. Promise, uh, perdón. Promise es prometer. Y pledges es promesa. Prometer en el aspecto de, bueno, acuérdense que las palabras algunas tienen el significado, pero todo, parece que si están con otra frase, con otra eh, palabrita, quieren decirlo algo diferente, ¿verdad? Pero depende de la situación en la que usted la va, la va a ocupar. ¿verdad? Es como, 
to repair and to fix, que significa lo mismo, ¿verdad? Entonces, depende de la situación que usted esté... Eh... <laughs> ok, thank you so much, Alexi. Vaya, depende de la manera que usted la va a ocupar en el contexto que se está hablando. La, esa misma pregunta salió eh, el curso pasado con un alumno bien especial, <risa> ¿verdad? Con to fix y to repair, es lo mismo. Significa lo mismo. Lo que pasa es que lo vamos a ocupar en, en cuestiones, por ejemplo, to fix, to fix acá. Eh, to, ¿qué? to repair, to repair my cell phone, to repair something else, right? Algo más pequeño. Pero los dos quieren decir lo mismo. Si usted decide ocuparlo en una situación así, pues se dirá, ¿verdad? Acuérdense que pledges también es promesa. Si lo va a ocupar como nombre, pues es promesa. Si lo va a ocupar como verbo, quiere decir lo mismo. Prometer. No tiene ninguna diferencia en él. Usted lo puede ocupar de esa manera. Es como que hay promise, hay pledges. Pledges es como más formal. Ya, en el lenguaje formal. Y promise, pues, como que más común, ¿verdad? En cuanto se está hablando con un amigo también, usted dice, I promise. Es como que cuando tú dices, eh, te lo juro, I promise that that's true, ¿ok? I was there y todo eso. Entonces, es como un poquito más informal. Pero los dos quieren decir lo mismo. Si usted lo va a ocupar como un nombre, si lo va a ocupar como verbo también, pues, eso es eso. Y depende de que se va a hacer Pero si quieren decir lo mismo. ¿Algo otra preguntita, chicos? Ya. Yeah. Ok, perfecto. Daniel. Is that too clear? Which one? Clear. Yeah, clear. Which? No. Up to wait. Wait. Ok, wait es Up. esperar. Oh, other. Other. Swear, swear. Swear, es, yeah, swear. Vaya, es swear era, pero no, no voy a hacerlo. Hasta lo Vaya, swear es como jurar, pero esa sí es la palabra exacta, jurar. Pero eso también puede ocupar, I promise, pero I promise es como decir, te lo juro. Te lo juro que esto es así, esto es así. ¿Me entiendes? Pero también se puede ocupar el suelo. Ok, thank you. Ok, something else. Struggle. Some, some questions about struggle. No, no? ok, bye. vamos a seguir entonces. Let's repeat it, please. Repeat after me, please. To know. To know. Okay, let's to everybody know. repeat after me, please. To know. To know. To, know. to learn. To learn. To, learn. to manage. To, to manage. manage. To need. To need. To, need. to offer. To, to offer. offer. To plan. To plan. To plan. To, plan. to pledge. To pledge. To pledge. To pledge. To, 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 pledge. Okay. to prepare. To pretend. To pretend. To promise. To promise. To refuse. To refuse. To resolve. To resolve. To seem. To seem. To seem. To send. To send. To struggle. To struggle. To swear. To swear. To wait. To wait. To, wait. Wait. to wait, to want, to want, to, want. to, want. to wish, to, to, wish. Wish. to wish. Okay, perfect. So let's start. Let's talk about infinitive verbs, okay? And but what, but what is an infinitive verb? ¿Qué es un verbo infinitivo? Y dice que un verbo infinitivo is a verb that usually precedes by the word to or the preposition to, right? That is used as a noun, as an adjective, or as an adverb. Okay. Y tenemos la estructura del infinitivo, que es to plus the verb. 
the base forms of the verb. ¿Qué quiere decir the base forms of the verb? Que el verbo no tiene ninguna conjugación. It's not conjugated, okay, in any time. And we have some, some examples. We have, I love to read. To lie is a big mistake. Okay, yo amo leer, ¿verdad? o me encanta leer. Acuérdense que love no solo significa amar, sino que significa me encanta, ¿verdad? Me encanta leer, okay? Esta palabra que usted puede también utilizar con su amigo, que es querer también. Pero como les digo, depende del contexto en el cual usted la esté utilizando, así va a tener el significado. Porque si usted le dice love a su novio, claro que va a significar amar, ¿verdad? O a su novia. Pero si usted le dice love, I love you, my friends, ¿verdad? No lo voy a decir. Eso es lo que te quiero, ¿verdad? Te amo, pero de una forma diferente. ¿Ok? Y si usted está hablando acerca de comida, o sea, I love to eat pizza, ¿ok? I love to eat pizza. Me encanta comer pizza, ¿ok? Y va a significar de comida, ¿ok? Vamos, dice, tenemos algunos ejemplos. ¿Cuándo vamos a utilizar eh, el infinitivo? El infinitivo lo podemos utilizar de tres maneras diferentes, ¿ok? Lo podemos utilizar con, después de los, de los adjetivos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos, it's easy to learn English with teacher Rosa. So, so, okay. Es fácil aprender, ¿verdad? Inglés con la teacher Rosa. O con Miss Rosa. Okay. It's easy. ¿Qué es easy? Un adjetivo. Fácil. ¿verdad? To learn. El infinitivo está presente porque lleva la preposición to. Acuérdense que un infinitivo es precedido de la preposición to. So that means it's a trap, okay? It's easy to learn English with teacher accent. Number two, it's essential to make the meeting in the morning. Es esencial, ¿verdad? Es de, de gran valor hacer la, la reunión en la mañana o por la mañana. ¿Por qué? Ah, por tal reason, because ta, 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 ta. Entonces, it's essential, okay? Now we have the second way. That is, we can use infinity with two to talk about purposes or results, right? For example, I go to the supermarket to buy food. ¿Por qué va al supermercado? Ah, porque tiene una razón, ¿verdad? Comprar, ¿qué? ¿Cuál es la razón? Comprar comida, okay? Number two, I take vacations to get relaxed. ¿Por qué toma vacaciones? para relajarme, tirar todo el estrés, etcétera, etcétera. Entonces hay una razón, hay un propósito. De esa manera es como si utilizamos a mí el infinitivo. Number three, I work to make money. ¿Por qué trabaja usted, eh, Sarita? ¿Sí? ¿Por qué trabaja usted, Sarita? Ah, <risa> pues Ajá. Eh, pues primeramente para, man ¿Cómo? <risa> para mantener a mis hijos en casa Ajá. entonces hay una razón uh -huh. está inmerso en para hacer dinero ¿para qué quiere hacer dinero? Ah, para mantener a mis hijos para mantener los pilos de mi casa ¿verdad? y todo eso ¿no? entonces hay una razón, hay un propósito, y de esa manera es como nosotros utilizamos los infinitivos también, para explicar un propósito o, un, o una razón de algo. Y tenemos el ejemplo, I work to make money, ¿ok? I work to make money. Y acá tenemos el infinitivo con el verbo base. So, it's a plus, ¿verdad? We can use infinity with two after quantifiers. Nosotros utilizamos el infinitivo después de los quantifiers, ¿ok? Por ejemplo, I had too many emails to send today, ¿ok? Yo tengo muchísimos emails que mandar ese día, ¿verdad? Entonces, tenemos un quantifier y tenemos lo que es el infinitivo. You got too much milk to make the cake. Tú tienes o tú trajiste mucha leche para hacer el Pastel, too much, es otro infinito, es otro quantifier. We prepared too much food to celebrate your birthday, okay? 
Nosotros preparamos mucha comida para celebrar tu cumpleaños. ¿Ok? So, in that three ways, in those three ways, right, you are going to use infinitive words. ¿Ok? That, that way you are going to use it. To explain a reason, right? To explain a purpose, right? Also, you can use it uh, after quantifiers, and also you can use it, uh, what is the other one? Okay, it's the uh, after an adjective, right? Después de un adjetivo, para explicar un propósito o una razón, y después de un quantifier también. Okay? It's clear? Yeah. Ok, perfect. ¿Podemos continuar con la siguiente? Yes, teacher. Ok, perfect. Vaya, entonces chicos, vamos a ir ahorita pues acomodando, acostumbrándonos a la manera de trabajar. Ahora bien, voy a mandar un link al WhatsApp group y usted va a entrar en ese link y nos va a hacer lo que es la práctica link ¿okay? acerca de los infinitivos. Luego de eso, le va a dar en el botoncito que dice terminado, y le va a dar chequear respuestas, le va a aparecer su nota automáticamente, me le va a tomar una captura, me le va a mandar al WhatsApp group y me lo va a enviar con su nombre completo. ¿Ok? Oh, no. Oh, no. Oh, no, oh, no. Bueno, ahorita oh, sí, no. Pues, sé que estás impaciente, Daniel. Ahorita, ahorita, ahorita. Oh, oh no. Vaya, <ríe> bueno, ahí está. Ok, thank you so much, Daniel. Ese es el PDF, ¿verdad? No, es application. Ah, ok. Vaya, bueno, este, si nos podías eh, compartir el PDF en el grupo, sería más. Qué excelente, Daniel. Y te lo agradecería muchísimo. Bueno, te lo agradeceríamos muchísimo todos. <ríe> Please. Okay. Okay. Vale, entremos en el link, chicos. Yo les voy a presentar qué es lo que vamos a ver. Ahorita. Ok, vaya, mire. Tenemos esta parte. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Acá me le han dado un verbo. ¿verdad? Entre paréntesis, usted lo que va a hacer es aplicar el infinitivo. ¿Y cuál es el infinitivo? Decíamos, ¿cuál es la estructura del infinitivo? Ajá. Two plus verb. Exacto. Es la preposición. Two plus the verb in the base form. So that means you are going to write here, I need what? I need to buy some fruit. Okay, I need to buy some fruit. Y eso es sucesivamente. Lo voy a ir colocando en cada uno de los ejercicios y luego vamos a pasar a la parte número dos en el cual usted me va a reordenar la oración aplicando siempre el infinito. ¿Ok? Por ejemplo, Ana, Ana what? Ana told me. Ajá. Ok, Ana told me to go to the Cinema, ok. Ana me dijo que fuéramos al, al cine sí. o me invitó al cine. To es el pasado de tell, pero también se puede sí. interpretar como me invitó. 
aunque no, no significa eso, pero se puede interpretar también por el contexto, ¿ok? Porque invitar es invite, pero en este caso sí se puede interpretar como invitar por el contexto del cual estamos hablando, ¿ok? Así de bonito es el inglés. Be, my, be keeping my dad, ¿ok? Bye, ahí estamos. Is clear what you are going to do, guys? Luego de que termine el ejercicio, me lo va a dar finish. De ahí le van a aparecer dos opciones. Me le va a dar en check the answers y le va a aparecer su nota automáticamente. Recuerden poner la capital letter at the beginning of the sentences porque toda oración empieza con una capital letter. Acá sí no me va a escribir capital letters porque acá ya estamos en medio de la oración. ¿Ok? Perfect. Go ahead. Vamos, chicos. Tienen preguntas, para me las saber, please, porque entonces están.
If you have any questions, please let me know, guys. Remember that you have to send it to the WhatsApp group with your, with your full name, please. Teacher, I don't understand the five questions. Okay, let me check. Which one? Five questions. From part one or part two? Uh, five two, sorry. This, okay. this one or this one? Esta número cinco o la siguiente de acá? Esta. Esta, okay, perfect. Vaya, dice... This is the teachers teach English, teach to read in English to the pupils, right? The teacher, el maestro les enseña a leer en inglés a los estudiantes. The teacher teach to read. In English, to the appeal. That it is. The teacher, no, the teacher teach, no, the other one does it. El maestro le enseña a los, a los estudiantes a leer en inglés. 
Y acá tenemos el infinitivo, miren. Ok, let's see. ¿Quién es el primero en mandarlo? Vamos a ver. Ah, ya me dieron varios. Ok, Daniel. Eight of ten. Excellent. Good. Great, great. Ok. Also, we have Eliel, Jonathan. Ten of ten. Excellent job. Congratulations. Okay. Karen Ereli Torres Garcia. Eight of ten. Excellent, Karen. Good. Good grades. Also, vamos a ver quién más. Nobody else? No, ok, perfecto. Vamos a esperar lo que más. Un ratito más. Y luego pasamos a lo que es el nombre. Okay, Nancy, six of them. Nancy, no worries, Nancy. Remember that you can do it as much as time you want, okay? Usted lo puede hacer las veces que usted quiera. Acuérdense que eso es práctica y entre más usted practica, más rápido maneja el inglés. Acuérdense que el proceso de aprendizaje siempre va a haber eso. Okay, así que no se lo preocupe. Vamos, puede hacerlo de nuevo, no hay ningún problema. Y vamos a explicar también los ejercicios. Teacher, disculpe cómo estaba cenando, qué es lo que hay que hacer. Bueno, acá Rachel tenemos que utilizar los infinitivos. Se tiene que utilizar el, el, el verbo que le dan acá y aplicarle el infinitivo acá. En este caso sería el sí. A cada uno de ellos. Y en la segunda parte, usted tiene que eh, reordenar la oración, ¿verdad? Que está acá en la forma correcta. Ok, teacher. Ok, thank you so much. Ok, funny. Seven of ten. Great. Vamos a ver quién más. Eh, Edwin, also. Eight of ten. Good, excelente, chicos. Ay, ese sí, hombre. Permíteme un ratito, pero voy a ir a traer agua.
Okay, I have one more, but I don't know who is he or who is she. <laughs> okay. Please, póngame el nombrecito, please. Ok, va chicos, creo que es suficiente tiempo, ya nos pasamos. Vamos a ver, ¿quién me dice la número dos? Volunteers. Volunteers. Ok, voy a empezar a llamar democráticamente entonces. Ok, vamos con Tania Osorio. Can you tell me the number two, please? Hi guys, are you there? Okay, Francis, thank you so much. Great, excellent. Eh, no sé si está bien, teacher, pero le eh, coloqué John U Us to go. Okay, yo solo voy a to the party. Okay, yo solo voy a escribir. Usted no va a dirigir. A ver, vamos a ver. O oh, saben qué, les voy a dar el control y ustedes lo escriben. Vamos a ver, eh, te voy a dar el control. Comenzamos, eh. comenzamos. Vamos a ver, Tania, ok, Tania, usted puede hacerlo eh, acá, en el número dos, escríbalo. Ya tiene el control. Vámonos. Bueno. No me permite escribir, Tiche. De Tania. ¿Qué más, Tania? Tania. ¿Estás ahí? Ok, ¿quién quiere ayudarme, por favor? ¿Quién quiere decirme el número dos? Ok, Jonathan, ¿puedes ayudarme, por favor?
para permitirlo ya no se lo voy a dar el control ahorita vamos a ver dónde estamos Okay, Jonathan, it's yours. Do it. Okay. okay. Uh, you can John, right? Uh huh, John. Okay. Uh, Okay, John invite us to go to the party. Okay, but this is a simple present. Si no estoy mal, ¿verdad, Jonathan? Yes. Y al verbo se le tiene que agregar S, sí o no. No. Okay, no. No, no, no. Porque es tercera persona, plural. Bueno, en este caso, si usted la tiene que agregar, si no soy mal, si es en presente, primero tiene que agregar una S, porque estamos hablando de John. ¿Quién nos invitó a nosotros? John. Entonces, si aplica. Es tercera persona. Ok, vaya. De lo contrario, está súper bien. Sigamos con alguien más. Vaya. Jonathan, alíname a alguien más, please. Veamos. Creo que vamos a escoger a Nancy Saldaña. Ok, Nancy, ¿puedes ayudarme con esto? ¿Es el número 3. If you have some problems, you can tell me and I'm going to write it down, okay? But you have to tell me what, what the order. I can hear you, Nancy. <laughs> okay, Nancy, no worries. Hey, Activa my microphone, Nancy, please. Hola. Okay, es Nancy. Es que no puedo escribir, no sé cómo. Vaya, ahorita yo la ayudo, entonces. Yo lo voy a escribir, pero se dígame el orden de la oración, please. Okay. ¿Ah? Alice. 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 Uh, tell. Uh, tell. Mm -hmm. tell me, tell me, uh -huh. tell me, uh -huh. tell me, 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 Sport. Okay, Alice tells me to play her favorite sport. Okay, bien, ¿dónde está el infinitivo? Tells me to play her favorite sport. Okay, favorite. Bueno, vamos con el siguiente. Next. Dígame otro, Nancy. Please. Otro participante. Um, um, Fanny. Okay. Fanny, are you there? 
Yes. Okay, Fanny, can you help me with the number four, please? Okay. Le voy a dar control. Eh, vamos a ver. Let's see. ¿Dónde estás, Fanny? Fanny, Fanny. Okay, Fanny, it's yours. It's for you, Fanny. Okay. Uh, no me parece teclado. Ahí está, ahí está. Cuatro de puntos. Se mueve. Sí, se mueve. Yeah, me too. Okay, thank you so much. Elíjame a alguien más para que me haga el número seis, please, Fanny. Okay. Um, Eliel. Eliel, Eliel ya participó, Fanny. Elíjame. Okay. Más. Nancy. Nancy también. Okay. ¿Quién tenemos no participa? A Erika, Sarita, tenemos a Pablo, tenemos a Teresa. Sí, Teresa. Teresa, ok, Teresa. Teresa, are you there? Teresa. No, elíjame a otra, please. Karen, are you uh, there? Hey, teacher. Okay, Karen, could you help me with this, please? With the number six? Teacher, I am Teresa. Ah, okay, perdón. Okay, Teresa. Estaba okay. haciendo la actividad todavía. Ah, okay, perfecto, Teresa. No, no se disculpe, que como no tengo visión, entonces me equivoqué. Vaya, Teresa. <laughs> Can you help okay. me with the number six, please? Okay. Okay, ahorita le voy a ir. Ya, Teresa, no la puedo hacer. Um... 
No, no me deja digitar. No, no, no le pregunto. Ok, por eso. Bueno, entonces dígame el orden y yo lo escribo, por eso. Lucy. Ok. Lucy. Sai. Ok. Sai. Ajá. Kim. Too close. The window. Ok, Lucy. Say, okay, say to say him, right? Is the castle? The window, okay? Thank you so much. Mm. Ahora elijame a alguien más, please. Okay. Eh, Nancy. Okay. Eh, Nancy ya pasó por eso. Puede yeah. elegir a Edwin, puede elegir a Rigoberto, puede elegir a Karen. Karen. Okay, Karen, are you there? Karen Torres. Are you there? No? Karen? Okay, choose another one, please. Edwin? Edwin, are you there? Okay, Edwin, can you help me please with this? Edwin, ya le di el control, Edwin. ¿Me, que me, me podría ayudar con el número 7, please, con el número 7? Okay, vamos a ver. Mary, choose me. Okay, choose me to play in the court job. Okay, perfect. Thank you so much. Bye. Y acá pues solamente teníamos que poner el two, ¿verdad? They have to go to post Paula during the car. He wants to win the match. I decide to organize my car, right? And so on. Hoy se batimos el récord mundial de las cámaras no conectadas, ¿ok? So, that means that you are not, ¿ok? Attended to the norms that belongs to the meeting. For the next time, please try to be connected, connected with your camera, ¿ok? Because I don't know if you are there or if you are not there, okay? Remember the participation is essential in the course. For me, in the course, it's essential that you participate, okay? For the next time, please try to do it, okay? Bye. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, chicos. Tenía otra práctica en línea, pero me está comiendo mucho el tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar lo que es el manual, okay? Porque siempre me gustaba que vamos a colocar el manual y luego vamos a pasar la lista. Vamos a hacer solo una página del manual y luego pasamos a la lista. Porque we are on time. ¿Ok? Entonces, es que abramos lo que es la plataforma, please, y nos vayamos al estudio manual.
Okay, perfect. So we're going to start with these guys. So it says, Ryan affected business missions and vision statement. It is important for the staff to know the different ambitions of the company. Why well, does your everyday work take the company closer to the vision? Listen to your teacher, read the conversation, and then practice with your partner. Okay. So what what we are going to do? We are going to practice this short yeah. conversation. Yeah. Yeah. <laughs> bueno, ahorita lo vamos a leer, chicos. Volunteers that can help me to read the conversation, please. To me. Okay, perfect. Thank you so much. Elvi, can you help me, please? Okay, Alexis, can you help me, please? Bye. ¿Qué me dijo mi? Perdón, no tenía... Yeah, okay. Sarita. Bye, Sarita. Sarita and Alexis is are going to help me with this conversation. Can you help? Can you read it, please? Oh, okay. son dos chicas, chicos. Son eh, chicas. Yo soy ya. Okay, vamos a ver. Entonces, eh, Sarita y Teresa. Teresa, can you help me, please? Pues, bueno, Sarita, este, empiezo. Did you hear about the visit of the manager today? Okay, Teresa, continue. I did. We saw the read to answer question about the mission and the vision of the company of the company. Huh? Let's read them. Okay. Our mission is to make our West feel out at home from chef into chef of. Right. Our mission describes we our business exit. Our vision is to become the most profitable partner by family size. Um, trendy and trend. That's right. Our vision tells where our business wants to get it in the future. Okay. okay, perfect. Thank you so much, guys. Bye. Bye. Este, chicos, ahorita vamos a correr un poquito la pronunciación. Es para todos, okay? It's in general. Okay, okay let's repeat true. after me, please. Here. Here. Everybody, here. 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 Visit. 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 Manager. Manager, 
Tama. 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 Okay, guest. 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 Yes. Check in. Check in. Check in. Check in. Check out. Check out. Check out. Check out. Describe. 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 Exit. 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 Okay. To become. To become. To become. To become. To dance and train. To dance and train. To dance and train. To dance and train. Future. 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 At home from check in, check in to check out. Okay. Right. Describe why, why our business exits. And our vision and to become the most preferred beach hotel by family the 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in. In the future. Okay, perfect. Good, excellent. Better, right? It's better. But ¿de qué se trata la, la conversación, chicos? In general. What is the conversation about? Eh, la misión y la visión de una empresa. Exactly, guys. But ahora dice, read the mission statements of successful companies. Mission to the companies on the right. Compare your answer with your card. Okay, what you are going to do? You are going to say what is the best option that match with the mission or the vision, right? That you have here, right? What is the vision of each of these companies? We have Chevron, right? We have Starbucks, we have Amazon, and we have Nike. So read them and then you have to match it. Okay, you can say, ah, letter, letter A is with Chevron. We are going to suppose that. Ok, en su cuadernito pueden hacer esta va con ese, esta va con ese y después lo discutimos. Ok, go ahead, you have five minutes or ten minutes, it depends on the one. Hello. Sí. 
Finish, teacher. Ok, perfecto, Jonathan. Vamos a esperar a los demás. Y ya lo vamos a chequear. Let me know when you finish, guys. One more, okay? Uno más. Y lo chequeamos. Finish. Perfect. Go ahead. Vaya. ¿Quién me dice la número uno? ¿Quién me la lee? La, la letter A. Me, so me, 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 I hear. Okay, perfect. Thank you so much. Go ahead. Okay. To be the most customer centric company in the world, where people can free and discover anything they want to buy online. Okay, so what it is? It's Chevron, Starbucks, Amazon, or Nike? Amazon. It's Amazon, okay, to be the most customer-centric company in the world, where people can buy and discover anything they want to buy online. Remember that Amazon works online. Okay, perfect. Thank you so much, Daniel. Next, volunteers, let it be. Okay, Alexis, perfect. Go ahead. Well, energy company more. Admitted for its people, partnership, and performance. Mm -hmm. What it's it is? Uh, Chevron. It, it's Chevron, okay? The To be the global energy company most admired for its people, partnerships, and performance, okay? It is Chevron, okay? Perfect. Thank you so much. Let us see, please. Me, teacher. Okay, perfect. Go ahead. To bring inspiration and innovation to every uh, athlete I in the world. In the world, okay, okay, please. Nike. It's Nike, okay, or it's Nike, right? To bring us inspiration and innovation to every every athlete in the world, okay, Nike, okay, perfect. And the last one, guys, who wants to read it? Volunteers. Okay, mm -hmm. Rachel. <clears throat> Vamos, Rachel. Go. Me vio que me estaba durmiendo. Por eso, por eso, por eso. <laughs> Vamos, Rachel, wake up. Vamos, Rachel. Um, to inspiring. Uh -huh. um, a nurture the human spirit. Uh -huh. One person, one hope, and one neighbor. 
food at a time. Uh -huh, it is? It's a starbook. Okay, to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time, at a time, okay? So it is a Starbucks, okay? Perfect. Si ustedes pueden ver, cada misión o visión empieza con un verbo infinitivo. En este caso es to be, to be, to bring, to inspire, inspirar, traer, verdad, ser, ser, etc., etc. So, here you have your homework for tomorrow. Usted me tiene que escribir una misión o visión de la compañía a la cual usted pertenece. O puede inventarse una, ¿verdad? Entonces, usted va a ocupar un verbo infinitivo como los ejemplos que tenemos acá. Mañana la voy a chequear al empezar la clase. Usted la va a leer ante todos sus compañeros en la clase, ¿ok? Esa es su primera tarea, chicos. Aparte de la tarea de la plataforma. Acuérdense que usted cada día tiene una, una, perdón, una tarea asignada en la plataforma al cual usted debe de hacer. Pero no atrasarlo, sé que se viene haciendo el modo. O si usted puede avanzar, ¿verdad? Si usted maneja el tema y usted quiere avanzar, usted puede avanzar toda la semana en lo que usted quiera. Pero si usted más avance, menos trabajo tiene el final y más desahogado, menos estresado, pues va a terminar su curso. Y ahí se le queda esperando su clase. Está permitido. Usted tiene el libre albedrío de continuar y avanzar lo que usted quiera. ¿Ok? Perfect. Guys, what time is it, guys? It's time to attend. <laughs> Okay, it's 10 to 10. So it's really time to pass the second time from the list. So give me some minutes and I'm going to ask you about your name, okay? Please. Vamos a ver, let's see. Amanda de la Paz Araujo Torres. No. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Thank you. Brandon Alexis Velasquez Ayala. Present. Thank you. Cecilia Eunice Funes Gómez. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present teacher. Thank you so much. Eh, Erika Lisset Ayala Ramos. Present teacher. Okay, Erika, thank you so much. Vamos a ver quién es el siguiente. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present teacher. Thank you, Ernest. Fanny Mel Melanie Ordóñez. Present teacher. Thank you, Melanie. Eh, Fátima Azalía Martínez Denin. Denin. Fátima. Ok. I'm present, teacher. Present. Thank you so much, Fátima. Francisco Antonio Coreas y Mede. No. Francisco Ernesto González Coquín. Present, teacher. Thank you so much, Ernest. Italina Castro. Jonathan Eliel Cordoba Lazo. Present teacher. Thank you so much, Jonathan. José Edwin Escobar Posada. Present teacher. Thank you, Karen Arely Torres García. Present teacher. Okay, Luis Eduardo Reyes. Thank you so much. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Thank you, Nancy. Nelson, Nelson Arnoldo Arrebillaga. Arrebiada, right? Quintanilla? Yes, present teacher. Ok, thank you so much, Nancy. Pablo Adalberto Juárez. Present teacher. Thank you, Adalberto. René Francisco Mendoza. No, ok. Rigoberto Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you so much, Rigoberto. Eh, vamos con Sarita Elizabeth Hueso. Present, Miss. Thank you so much, Sarita. Tania Lisette. Osorio Enriquez. Present teacher. Thank you, Tania. Teresa de Jesús Ramos Santos. Present teacher. Ok, thank you so much, Teresa. Vale, entonces, este es chico, ha sido la lista del día de ahora. Pues, eh, ha sido un gusto estar compartiendo las dos horas con ustedes acá. Yo sé que a veces videos, right? A veces la lectura, por eso que entre más vamos avanzando. Esto es como que más lectura, más intensa y sea eso. No es tanto, tanto vocabulario, sino que es más dramática, más Están haciendo... eh, lectura. Pero le, pero no es motivo, ¿verdad? Que usted continúe, pueda avanzar. Acuérdense que lo más que usted practica, lo más que usted aprende. ¿okay? Tengamos siempre eso en la mente. Keeping my dad. 
and you are going to be the winner, right? Or the winner. Va usted a ganar, usted va a ser el ganador. Al final, acuérdese que cada esfuerzo tiene su recompensa. ¿verdad? Y la vamos a tener al final con su certificado ¿verdad? de instructor. Ok, bueno, miren, ¿está alguna pregunta, chicos, en cuanto a las evaluaciones, en cuanto a la plataforma, en cuanto a cómo se va? Vamos a evaluar, eh, vamos a proceder con, el, con la plataforma o con las tareas o con el manual. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Ah, ok. Nelson, ok. Perfecto. Díganme. Teacher, el link de la plataforma está en el grupo de WhatsApp. Fíjense que no se lo mandaron al, al, al correo, Nelson. No recuerdo. Voy a revisar, entonces. Acuérdense que se tienen que, este, tienen que entrar y tienen que como validar eso, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda, pueden comunicarse con este, les voy a mandar el número en el WhatsApp Club. Porque son los chicos del staff quienes les van a ayudar a poder introducirse a la plataforma. Porque creo que tienen que entrar con un código o algo así. Okay. Ahí, teacher, cuando enviaron lo de la contraseña para entrar a la... Ahí aparece. Aparece en, la, en el link, ¿verdad? Sí, el día de ayer lo enviaron. Vale, entonces, si usted tiene problemas para entrar a la plataforma o por cualquier cosa, ¿verdad? tiene alguna duda en cuanto a la plataforma y todo eso, usted puede comunicarse con Marisol Echeverría o con Jefferson Coreas. También está Clarice Gavidia. Ellos tres les pueden ayudar. Pueden escribirle al personal y es con gusto les van a ayudar a, a resolver cualquier problema que sea referente a la plataforma. ¿Ok? Y en cuanto a las tareas, si usted tiene alguna duda, si usted pues este, se estancó ahí, la estaba haciendo el ejercicio con todo, ¿verdad? Y se estancó en uno, porque tal vez tiene duda, ¿verdad? Entonces puede mandarme captura al personal, ¿verdad? Me puede escribir a mi personal, puede mandarme captura y me dice, mire, que chico, sé que yo tengo duda en esto, por favor, puede ayudarme y con gusto les voy a ayudar, ¿ok? Más que todo en el, en el periodo de la tarde, porque la mañana trabajo en la punta. Les puedo contestar, pero ya va a ser un poquito más tardadito. Pero sí les puedo contestar. Y con gusto, pues yo les puedo ayudar a resolver el problema. Acuérdense siempre que los ejercicios siempre tienen que empezar con una capital R. Fíjense que no, es que no lleve ningún espacio. Fíjense también a veces que hay problemas con lo que es el apóstrofe, porque a veces el que está inclinado no lo agarra, sino que ah, no. el que está para arriba. En ese caso, usted puede copiar y pegar de otro documento y así se lo va a dar. ¿Ok? Y acuérdense también de los puntos, porque a veces no es que esté mala la respuesta, sino que falta un punto o hay algún espacio y así sucesivamente. Son clases que se han dado durante los cursos y se los digo pues para que usted esté sabedor o sabedora de eso y pues lo pueda hacer. Vale, ¿algo otra preguntita, chicos? No. Ok, perfecto. What time is it? Ten o'clock. Ten o'clock. Ok. <laughs> oh, al fin de ahora. No, no son bromas. I'm just kidding. <laughs> vale. Entonces, chicos, los vamos a pedir por el día de ahora. Eso es todo, ¿verdad? Los espero mañana a la misma hora y por el mismo canal, como es hecho por el Colorado, ¿verdad? Yes. Y pues los motiva solo. Hagan las tareas y me trae la tarea de la visión para mayor. Te gusto. Good night, good evening. Good night. Good night. Good night. Good night. Have a nice friends. Have a nice friends. Bye bye, take care. See you tomorrow. Thank you, sticker and a teacher. Uh-huh. Bye bye, see you tomorrow. Bye bye, Jonathan. Nice to meet you. Bye-bye, Daniel. Thank you so much for being here, too, right? <laughs> <laughs> uh -huh. See you later. See you. Thank you so much. Ciao. <laughs> <laughs>